வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் ஸ்மால் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கிள் மீன் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்பாங்க இந்த கொஷினை படிப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து இது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன்ட்டு கண்டுபிடிக்க நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷின் எப்போயுமே நான் ஸ்லோவாக படிக்க சொல்லியிருக்கேன் டூ ஹார்சஸ் ஏ அண்ட் பி வேர் டெஸ்டட் அக்கார்டிங் டு த டைம் அதாவது இன் செகண்ட்ஸ் டு ரன் அ பர்டிகுலர் ரேஸ் வித் த ஃபாலோயிங் ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒரு ரெண்டு ஹார்ஸ் ஏ ஓ ஏ பீட்டு ரெண்டு ஹார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒன்று ரிசல்ட்ஸ்ட்டு ஒரு எத்தனை வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வேல்யூஸு இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெஸ்ட் வெதர் ஹார்ஸ் ஏ இஸ் ரன்னிங் ஃபாஸ்டர் தென் ஹார்ஸ் பி அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் இப்போது இதில் வந்து கீவோர்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன்னிங் ஃபாஸ்டர் ஏ ஃபாஸ்டர் தென் பி அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன் டேல் டெஸ்ட் எடுப்பீங்க ஒன் டேல் டெஸ்ட் ரைட் சரிங்களா ஒன் டேல் டெஸ்ட் ரைட்டு இப்போ வந்து நம்ம கிவன் எழுதிடுவோம் கிவன் வந்து இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்மால் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் அப்படின்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் ஒன் என் டூ டு உங்களுக்கு ரெண்டு பிரிவாக இருக்கும் இப்போ என் ஒன் என் டூ வெறும் அந்த என் ஒன் என் டூ வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம வீடியோ சீரீஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு வரீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்களே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதாவது லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்மால் சாம்பிள் டெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளான பிளே லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிளே லிஸ்டில் எல்லா வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் ஒரு ஒரு விதமான கீவேர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்த்துருப்போம் நம்ம லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட்டில் யூனிட் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிவன் வந்து என் ஒன் என் டூ என் ஒன் வந்து ஆர்சி டோட்டல் செவன் வேல்யூஸ் இருக்குது என் டூ வந்து ஆர்சி பி டோட்டல் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ என் ஒன் என் டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்புறம் மீன் வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ட்டு உங்களுக்கு எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சிரும் இந்த வேல்யூஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆர்ஸ் பி வேல்யூஸை ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் டூ கிடைக்கும் ஆர்ஸ் பி வேல்யூஸை ப்ளஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் டூ த ஹோல் எக்ஸ் டூ இது ஸ்கொயர் வரும் சம்மேஷன் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதெல்லாம் எதுக்கு கண்டுபிடிச்சோம் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அதெல்லாம் எதுக்கு கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது எக்ஸ் ஒன் பார் மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மீன் வேல்யூக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் பார் வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஒன் இப்போ வந்து ஃபார்முலாவில் நீங்கள் அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் அதேமாரி எக்ஸ் டூ பார்க்கு வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ டி டிவைடட் பை என் டூ இப்போ அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எஸ் டூ ஸ்கொயர்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதுவும் அதே தான் ஃபார்ம்லா ஜஸ்ட் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் சம்மேஷன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இப்போ கண்டுபிடிச்சாலும் எக்ஸ் பார் எக்ஸ் ஒன் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதேமாரி எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு வந்து உங்களுக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் டூ மைனஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ் டூ பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லையும் கால்குலேட்ட
இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு எஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம டேரெக்டாக இப்போ வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்மாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் எக்ஸ் அது ரெண்டு இதுக்குமே அதாவது ரெண்டு ஏ பி டு கொடுத்துருக்காங்களா ஆர் சி ஆர்ஸ் பி அதுமாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ் மீன் வேல்யூ ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாலே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நல்ல ஹைப்போதிசிஸ் போயிடலாம் நல்ல ஹைப்போதிசிஸ் மியூ ஒன் மைனஸ் மியூ மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபாஸ்ட் ரேட்டு அப்போ வந்து மியூ ஒன் கிரேட்டர் தேன் மியூ டூ அதாவது இது ஆர்ஸ் ஏட் எடுத்துக்கிறோம் இது ஆர்ஸ் பீட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆர் இப்போ நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் கூட எழுதலாம் சின்ஸ் ஆர்ஸ் ஏ இஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஏ ஆர்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ப்ராக்கெட்டில் அப்படின்னு எழுதிட்டு நீங்கள் மியூ ஒன் கிரேட்டர் தென் மியூ டூ அதுக்கு கீழே இருக்கிற ப்ராக்கெட்டில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அது கீழே ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டு ஒன் டேல் ரைட் அப்படின்ட்டு மாதிரி போடலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா அதனால தான் உங்களுக்கு நம்ம எப்படி அப்படியே டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மீ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருந்தாலே நிறையா பேர் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணாலே நிறையா பேர் மார்க் போட்டுருவாங்க அதுமாரி நீட்டாக இப்போ நீங்கள் ஒரு எழுதுனீங்கன்னா நீட்டாக எழுதுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிது நான் போன வழியிலே சொன்னேன் இப்போ இந்த வழியில் நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது டேபிள் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் அட்ல ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் இன் ஒன் டேல் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்ட் இன் டூ டேல் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன்னுனா என்ன நடத்தோன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் டேல் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்ட் இன் டூ டேல் அதேமாரி உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் டேல் தான் உங்களுக்கு ஒன் பர்சன்ட் இன் டூ டேல் இது இந்த இது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த டேபிள் டிஸ்பிளே ஆகுதா அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருங்க அந்த டேபிள் டிஸ்பிளே லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கணும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ இதான் ஃபார்ம்லா என் ஒன் வந்து உங்களுக்கு செவன் என் டூ வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து லெவன் இப்போ அந்த டேபிளை பாருங்கள் இப்போ அந்த டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது ஒன் டேல் டெஸ்ட்டு ஒன் டேல் டெஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் டேல் டெஸ்ட்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் டேல் டெஸ்ட் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டூ டேல் கரெக்டாக ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன் டேல் டெஸ்ட் ஈக்குவல் டென் பர்சன்ட் டூ டேல்னா இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எழுதலாமா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அது அப்படியே நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணி லெவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு லெவனுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கும் நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சிக்ஸ் இதுதான் இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த டேபிள் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சிக்ஸ் வந்து இந்த 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 டேபிள்லாம் அவங்களுக்கு எக்ஸாமில் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோடனே நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஃபார்முலா வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் இதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் டூ இல்லை நம்ம கே கேல்குலேட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எல்லாமே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு கிடைக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் சாரி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சிக்ஸ் கேல்குலேட்டர் வேல்யூ டி கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூ டி அதனால் உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சிக்ஸ் அப்போ வந்து கிரேட்டர் தென்னாலே உங்களுக்கு வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் லெஸ் தென் அந்த தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது அது லெஸ் தென் அந்த தான் அக்செப்ட் ஆகும் அப்போ அது வந்து எச் நாட் தேர் ஃபோர் எச் நாட் ரிஜெக்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்